from Shanghai. 我坐了一架飞机。普吉，这个时候我下了飞机之后，然后就在 airport 的时候呢，我发现了一辆 taxi。taxi 的司机带着我，还有我的 suitcase。然后呢，他就一直带着我，哦，站站站站站站站站，站到了一个 station。我下了车，我就一路在看美丽的风景。就在这个时候，这个 taxi 的司机就把车给开走了。我一扭脸。我的苏凯斯不见了，他早点也不见了，我就站在那儿，一直就在快，快<笑>了一对。就在这个时候，我发现了一个老头老头怎么说呀？你<咳>呢？还有一只狗，狗知道吗？Think about this action, right? Yeah! 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 Ah! Bruce Lee, right? Bruce Lee? Ah, Li Xiaolong. 姑娘，演的这么好，学不会演的吧 ？What are you doing? Sorry, sorry, sorry. Uh, sir. It's my friend. She lost her wallet and passport. Oh, I think I got it. So she lost her passport and her luggage too, right? 她问你是不是丢了行李？对对对 ，Yes. Okay, I think I can help you, but you have to wait here for two hours, huh? 她让你在这等两个小时。两个小时？谁不早跑了吗？你能找着吗？正常。他们这人办事效率都慢，你上医院骨折拍个片子，那得等半年。OK。OK。Come and sit here first. Thank you. OK. So let me see what can I help you. OK. Have a seat. 那那这样吧。啊，来。姑娘。啊。你刚才说你是从上海来的。嗯。我是从哈尔滨来的，来这边打工。见着老乡了哈，谢谢你啊，刚才。哎，别客气，咱们呢是老乡见老乡，两眼泪汪汪。你英语都说成这样了，你咋自己一个人来旅游呢？我其实是来找人的。对象啊？不算是吧，就是一个我喜欢他，但他不喜欢我的人。什么玩意儿啊？啊，你这么千里迢迢的来这儿，就是为了找一个不喜欢你的人？嗯。不是这个人眼睛瞎了。那你这么好，他咋不喜欢你呢？你真觉得我好？咋不好呢？我觉得你可好了，你这么可爱。反正吧，是是呃，是我喜欢的类型。那<笑>个、哎，你你今年多大了？二十。多。啊，我看着吧，反正咱俩差距不是特别大。你可能不知道啊。在咱们家东北那边，那虚两岁。你看这样行不行？你那个朋友一会儿要是没来接你，你跟我走，我带你整顿饭去呗。You come here。那个啥，要不然你先去门口稍微等我一会儿，我去录个口供，马上就录完，可快了，完了跟你唠。啊、哦，我等你整饭。嘿，啊行行，我马上回来啊。啊、哦。不行，这个方案的可操作性非常小，你到哪去找那么好的场地？下一个，我这个方案的主要针对人群呢是年轻妈妈，因为夏天快到了，然后蚊虫会比较多，所以宝宝在入睡前滴上我们的佳洁花露水，会起到驱蚊的作用，而且可以保证宝宝的良好睡眠，所以我希望。这个方案可操作性就相当大。
但是毫无新意。如果你是消费者，你会花钱买这样的产品吗？因为消费者钱那么好赚、啊。可是这个方案本来就很难突破了，现在公司人手本来就紧，然后资金又有限，这个我们还是挺难做的。那我想请问你，现在什么事情是不难做的？你们都知道现在公司的状况，资金如此紧张，也没有让你们到大街上去喝西北风啊，反而给你们每人都发了双薪。一个人拿两个人的钱是要干两个人的事情的，不是要来抱怨的。我不想听到任何人抱怨。下一个，我不想看到你自己说。哎，呃，其实呢，我的方案是这样的啊，呃，现在的女孩呢，只追求两个字：时尚。但是花露水呢，在人们的心中只是实用，所以说女孩子们愿意花更多的钱去买大牌的香水，但是她们恰恰忘了，嗯，花露水诞生的那个年代，花露水就是一个奢侈品，呃，所以我认为这次是不是应该把时尚跟实用相结合，作为本次宣传的重点，或许有所突破呢？接着说，呃，这款产品的主要购买力是十八岁到四十五岁之间，所以说第一点，我们要抓住主要购买力，呃，第二呢，我们要把商标、外包装、力图就是更加的完美、更加的时尚，第三呢，我们要把这个广告做出那种老上海的复古的那种感觉，第四呢，就是找明星代言，代言。那你觉得谁代言比较合适？方茜茜。Why？ 因为她身上有那种邻家女孩的清纯气质，又不失国际时尚女神的 style。那好，这样，刘江，你先把你的这套方案完善。哎，我现在就去找陆总，散会。这个是方西的报价，他的活动呢是五十万，广告呢一百五，他拍个电视剧要一千两百万，他电影要五百万，而且他还要百分之十提成。你去谈这个事情之前有了解过他的价钱吗？当然。哦，那你就是没有考虑过我们这个项目的预算？考虑过啊，我只是觉得刘江做的这次方案非常好，我不想因为资金的问题去打他的折扣。还有，这个项目对我们公司来说非常重要，是最后的希望。我希望我们可以做到完美，不给自己留下后悔。你怎么觉得请到一线女明星就是完美呢？我很好奇你要怎么做。你是要去跟人下跪，然后告诉他说：“呃，你是我的救命稻草。”老板是这样，要请谁、怎么请，那都是我的工作。您呢，就是确认这个提案可不可以通过。如果可以通过，我们就去执行；如果不能通过，我们就重新提案。就是这样。我觉得这个提案不可以是要看你请得到请不到他，请得到他再说吧。方西西的部分，哎，喂，是是，啊，好的好的，啊，喂。王总吗？哎，你好，我是乔安。啊，不好意思，这个时候给你打电话打扰你了。嗯，我这有个事情可能需要您帮个忙。啊，好的
。没事没事，你下次来上海我请你吃饭。嗯，好，拜拜。我跟你说啊。你别看我岁数小，但是我爸我妈那都可着急了，天天催着我呀。哎呀，你赶紧找女朋友啊！找完女朋友你就得结婚呐、啊，然后生个大胖小子，我们要抱孙子啊！啊、嗯。那天天，你帮我干啥？嗯，你说什么？啊，那个那个那个啥，他说咱俩特别般配。啊？ Are we stop talking? Go. OK 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 OK， 走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。我爸去哪儿了？不是，这个警察说让咱俩赶紧离开这儿，走。那那离开得有个地方吧？你就跟我走吧，放心吧啊！你不是也说了吗？老乡见老乡，两眼泪汪汪。那咱俩绝对是最好的老师。不要！女生心里的英雄，通常都不是那些拯救世界的超能战士，而是一些肯为他而战的普通人。从歌剧里。被一个少女而决斗的骑士，到读书时为了一个女生而打架斗殴的流氓，他们才是女生心里真正的白马王子。从小到大，我也一直怀抱着这样的梦想，期待有一个人会为了我，跨刀上马，决一死战。不是你好，你告诉他们什么？还偷你钱包？不是不是不是，这是个误会。哎，你们放手，放手，别抓我干什么？抓我干嘛？抓他呀，抓我来干什么？哎，抓错了，抓我！起飞！刘姐，所有的酒水、软饮、点心都已经准备好了，还有宾客已经准备好安保，车位已经准备就绪，亮灯。现在开始试灯光，亮灯。李一呢？哦，李一，呃，正在后台化妆，应该快好了。一排一排。几点了？啊，来了来了来了来了，已经来了。快点来来来，过来过来，一排，一排快。站上面。好，就那。面对我们，快点快点。你你，给我分两组，一会儿到门口去迎宾。把客人送进来之后，小跑着给我跑出去。我不希望今天任何一位客人是进来自己找座位的。Understand？ 走了吗？快去！你们其他人跟我来，你们都把胸给我勒得紧一点，乳沟嘛，勒一勒总会有的。不过谁要是勒得太紧了，觉得喘不过气来，也告诉我们，我们还来得及换人。谁要是给勒晕了，给我倒在宾客群里头，那就趴那儿。别给我爬起来！一会儿你们就在两边给我迎宾，有人没人的时候都给我杵在那儿，不许乱动，也不许走动，脸上要保持微笑。还有一点，我可要说清楚了，我请你们是来服务宾客的，不是来给我吊钻石狼老五的，也不是给微博发自拍的。工作期间，手机通通没收。我要的是专业。Understand？ 大点声。是。都别跟死了人一样，要微笑。好了，十五分钟以后在这儿集合，不许迟到一秒钟。口红给我涂成一样的颜色。快去快去，十五分钟啊！我这边宾客都准备好了，我们再去确认一下宿舍的名单吧，别出差错了。好。梅姐，你怎么会来了？按照你们公司的状况，应该拿不到今天的邀请卡。看您现在越做越好，恭喜！过奖了。哼，又来。这不是什么贵重的礼物。奶奶马上就要生日了，是她的生日礼物。
他最喜欢的钢铁侠，在中国还没有发售，所以托人到外国排队买的，他一定会喜欢。你向来都是无事不动三宝殿，我喜欢有话直说。奥里斯的情况，相信你也很了解。我们好不容易接到一个大单子，想要靠他翻身。我们初步定的方茜茜是代言人，但是价太高，又没有熟人，所以迫于无奈。迫于无奈，这个词好准确啊！既然你对情况分析的那么准确。为什么还来跟我开口？我跟陆远洋之间有太多的账没有了了。你很清楚，当年他差点把我整死了。你呢，也是他从我这儿挖走的。现在他想起来求我了。你给我一个理由，我为什么要帮他？其实我今天来找您，他并不知道。我之所以来找你，是因为你是我的第一任老板，也是带我入行的人。我不管之前出于什么样的原因，但你是唯一一个愿意留下我的老板。你平时在工作当中很铁血，但其实很真性情。你教给我很多东西，我到现在都记得。所以自己出了问题，也第一时间就想到了你。我也想不到什么其他的办法了。我知道，我之前做的那些你很恨我，更加没有必要帮我。所以今天我就是来送个礼物。我不要求我们之后会变成多么好的朋友，但最起码见面的时候可以打声招呼。那不打扰。等等。这里有。两个影视公司大佬的名片，你给他们打电话，说是我的人，都是我特别好的朋友，会给我面子。旗下的艺人便宜点应该没问题。谢谢苗姐。不客气。我也是不想欠人情。礼物我收下了。平安了，谢谢。好，以后这个人情我一定会还给你。乔安，我以前说过，希望你不会后悔。现在呢？我一直都不会后悔。好，记住我说的话，你是我入行十年，见过最合适干这行。我看好你，苗姐，乔安，嗨，啊，苗姐，还有三分钟开会了，好，我马上来，把东西收拾一下，以后江湖见了，苗姐先忙吧。别擦了，都擦掉一层皮了还擦？再擦擦吧，特别容易感染、啊。感染什么呀？哎，你好，你是不是二百五啊？你给我追的普吉岛了，在国内就一直给我惹麻烦，我都跑到国外了还甩不掉你。我到底是做了什么亏心事了，才沾上你这个背后灵啊？你做的亏心事还少啊？啊？要不然你闲的没事玩失踪，让我担心，我用用得着跑那么远吗？机票不花钱呀，时间不宝贵啊。那你就不能提前通知一声吗？你知道人跟动物最大的区别是什么吗？就是使用工具。你的智商是不是已经退化到连电话都不知道打一个了
，你的电话能打通吗？我要不是来，他也不找你的话，我能找着你吗？再说了，你看到我，没有感受到意外的惊喜吗？惊喜。这就是你给我的惊喜是吗？啊，最新限量版的什么什么什么这是什么铁质手链啊！我谢谢你啊，我太惊喜了我。你神经病啊！要不是你不奔青红皂白，上去给人家一锤，人家能把你铐在这儿吗？我你刚刚打架的样子，真的很帅哦。我要不是因为你，我一个堂堂社会指导层，我能沦落到蹲监狱的地步吗？应该感谢我丰富了你社会的阅历，但要不是因为我的话，你能有这样的感受吗？你神经病吧！那我坐了五个多小时的飞机过来找你，你就不感动吗？如果你现在马上消失，我就特别感动。没什么，一点小伤。你确定吗？都紫了。真没事。我已经叫好保时捷了，等一下我们就可以走了。谢谢啊。给一个干嘛呀？哎，齐飞，你不是约好带你十点见面吗？已经迟到一个小时了。我怎么把这事忘了？哎，车钥匙，车钥匙在外面。对了，你帮我把那个傻子照顾好啊。你好，我是齐飞的女朋友雪莉先生已经走了，我也要走了。走了？呃，是这样，我今天有一件重要的事情耽搁了一下，你看能不能再帮我约一次？您约见 David 先生早上十点见面，他在这儿等了您一个半小时。哎，不是不是，哎，你听我说，我知道这次迟到是我，但是我真的有件非常重要的事，你看能不能再帮我？哎哎，不是不是，你听我说，你听我说，你听我说。这次见面对我来说真的非常重要，我也不是故意迟到的，而真的是有一件非常重要的事情耽搁了一下。你看能不能再帮我约一次？那到底是什么事情能让你少约呢？这，这我怎么跟你说呢？但是我真的知道自己错了，能不能再帮我约一次？亚伟先生说了，约定就是约定，他不和不遵守约定。不尊敬他的人合作，您请回吧。哎，我不是不尊重他，我也不是故意迟到的。嗯、雪莉、啊，你这儿景倒是挺美的，可是吧，我怎么觉着我这么晕呢？要不然你开船试试吧。我哪会开船呀？很简单的，过来，我教你。一学就会哦！我呀，坐船都晕，开船更晕。我们去潜水吧？我可不会。很简单的，我们有氧气面罩嘛。齐飞第一次就学会了，是你教的吗？是啊。那我也要学。齐飞在这儿都是你帮助他的吗？是啊，是我的一个朋友介绍我给齐飞当翻译的。第一次听他介绍，还以为他是个中年大叔，没想到他这么年轻就可以自己创业了。我告诉你，他是骗你的，知道吗？他在国内就是个玩世不恭，什么都不干，什么活也不干，就知道泡妞，还打游戏二叔。啊、嗯？什么啊？夸他的时候听得还挺溜。
。说到绘画，音乐也听不见。你觉得鸡贝怎么样啊？鸡贝 is very nice。我本以为他只是个有钱人，没想到他非常的努力创作自己的事业，而且这次的设计师在欧洲也非常的有名。他也是被鸡贝的成立感动，才答应见面的。他对女生非常的体贴，经常会带我去吃我喜欢吃的中餐馆。而且上次我生病的时候，知道。夏海，哎。如果人也能像鱼一样，只拥有七秒的记忆，生活会不会轻松很多？没有后来的纷纷扰扰，所有的感情都停留在怦然心动的一瞬。美好的都只若初见。以后有什么需要啊，可以随时给我打电话。今天真的不好意思了，我没想到这房子这么快就卖出去了。这房东啊也没提前跟我说一声，害得你们白跑一趟。嗯，您放心，明天，明天我一定尽力帮你们找一套满意的房子。好啦，你以后呢，把情况搞搞清楚再给我们打电话。是是，这么远来容易吗？哎，大爷，给你水。看，这家伙一看就不靠谱。慢走啊。走吧，送走了。啊，自己走了。还要我教你多少遍？做我们这行就是做服务，你不服务到客户满意，你怎么接到的单子？你接不到单子，你怎么拿到的工资？你自己看看，你这个月的业绩又是垫底，新来的小姑娘都干得比你好，你不是大公司做过总监的人吗？不会你履历是假的吧？你要学着拉下脸皮，否则你就别想做成一桩生意。你看看今天的客户，为什么他来之前你不跟房东沟通好？你这样糊弄人家一回，你问人家明天还会来这里找你吗？难道全上海就我们这一家中介公司了吗？你也不是上脖子看看，我们周围开了三四家呢。我现在跟你说这些是在教你，你最好认真听着点。你想不想要这份工作了？你想干什么？今天这事怪我，我接受惩罚，钱。也可以从我工资里面扣，行吗？算算算了吧，以后注意些就行。现在不是做总监的人了，还说不得。喂，你好，这里是链家地产，请问你有什么需要吗？那个，你稍等一下，我我记一下。发现你的背影看起来特别辛苦，怎么以前没有看你这么用心呢？才多久没听到我的声音，就认不出来了？现在每天接打太多电话了。只能听得出男女。你看那个，你还记得吗？我们俩大学时候的梦想。那时候我就说，我们两个一定要进那家公司上班。现在呢，那座楼所有的人都得听我的。别扯那些没有用的。我现在挺好，真的，朝九晚五，每天呢能够按时的回家吃饭，双休啊，还能带着老婆孩去逛超市、游公园，挺好，真的。你真的是这么想的？这有什么不好啊？什么样的人，干什么样的事儿呗。难道你觉得你的能力仅限于此，叫你甘心吗？大学时候的你应该活着，那个时候谁敢嫌老下子呢？海洋，你往下看看，看看那些每天下班穿梭在这个城市的所有人，有几个甘心的？
我老婆刚生小孩，现在生活的支出越来越多。我已经放弃老李斯的工作，不在这好好干，怕什么办法呀？回去吧。如果你还拿我当朋友，给我留点尊严，好吗？今天我来不是帮你，是让你帮我。我自己几斤几两我自己知道，没有你照顾，我能当得上什么总监吗？是吗？你真的这么认为？你还记不记得，大学毕业那年，薛丽丝的简历是你给我投，是你投的。零三年我创业开公司。碰到 SARS， 公司都快倒闭了，是你去把客户一个一个跑过来，不然我们怎么撑到零四年春天？后来把公司给卖了，义不容辞的跟我重新去回到零四。这些年来，我们一起干过多少大案子，让多少濒临破产的公司起死回生？这些都不是我给你的，我哪有那么大能耐给你这么多？过去这么多年了，你还提他干什么？现在别跟我说你。如果你现在告诉我，你现在过得很开心、很悠闲，我们还是朋友。可是以后工作上的事情，我绝对不会再找你。你要的成就别人给不了，机会不会自己送上门来。你要的尊严，从哪里跌倒就从哪里爬起来，给他们看嘛。而不是窝在这个地方上班，被人家指着鼻子骂，躲在自己办公室里面吃泡面，这样尊严就回来的。现在已经不是中清高，无为五斗米折腰的时代。你想把尊严拿回来，就是吃了自己的五斗米，打起精神再去外面赚一百个五斗米，这才是尊严，懂吗？在公司的状况，想信多少人也清楚。走了以后呢，是一天三十万。接下来，有能用的人要来我们一起，需要，来帮我。淘宝店主经常加班到深夜，结果我昨天猝死了。哎，哪里哪里，我看看。那你看。嗨，我中午吃饭的时候就看见了。那你还不早点说？哎，像我们这样加班，迟早得猝死。我觉得也是。不加班，写不完策划案也会饿死。横竖都是死，你们没得选。你又怎么了？我觉得我就要死了。你看我的舌头都变黑了，哎，你看。你刚才是不是要料了？啊？乔总监，我们这个星期都加了四天班了，就算是机器也得缓个神儿，充个电吧。就是，我们这一整天待在这办公室里，头晕脑胀的。哪还计划得出什么东西啊？加了班也是白加，活着也是白活。各位乡亲们，今天晚上休息，我请大家喝酒怎么样？夏总监，夏总监，夏总监，夏总监，夏总监，夏总监，夏总监，夏总监，夏总监。你们在这高兴什么呀？我们工作都忙完了。好。今天晚上没有喝大的人。星期别乱上班了。你们敢？来来，那你继续说这个。来继续。对对对，你好好。必须敢不去。对。走走走走走，快走！小心啊！不对不对不对，别追。这个好点，好点。酒来了，酒来了。来，夏强来了，看
真係冇咁長嘅先開裝。Yeah. 哎，有什麼裝？喺呢邊有啲錢啊！太久知道。你们可能想象不到，一天前你们的夏总监站在房产中介公司门口，挨着老板骂。我当时认为我这一生可能就这样荒废了，而今天我重新回到劳力斯，站在一起，跟你们一起并肩作战。我甚至不知道接下来几个小时还会发生什么，但是可以肯定的一点就是，我们现在所有做的一切都是值得。都是在为梦想而奋斗。这杯酒，陆远洋、乔安，我都不敬，敬你们自己。将来的你们，一定会感谢现在努力拼搏、奋斗的你们。为了自己，为了奥里斯，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！陆总。好久，夏强以心灵鸡汤的形式来鼓励员工，真是太有本事了。哎，好歹我还说了一些鼓舞士气的话，你呢？我通常都是不说的。嗯，我要做的。嗯乔安开始真正喜欢广告这个行业，他好似总是在说谎，却和我们的生活很像，在虚伪的面孔中寻找动人的真实，在残酷的真实中创造美好的虚伪我在会议室说让你过去一趟，现在吗？啊，对的，你快去。我找你找我哎，徐伯伯。徐厂长是跟我们来谈长期合作意向的。真的？徐伯伯，您对我们这次的广告很满意了？不错，从上周起啊，我们的。订单量有大幅的提升，太好了！这次佳姐的案子呢，从策划到执行，全部都是乔安负责的。果然是虎父无犬女啊
我们佳节佳话承蒙您父女两代人的关照，当年就是你爸的努力，使我们佳节佳话成为当时最火的品牌。现在又是你的努力，使我们佳节佳话走出了困境，非常感谢。徐伯伯，您过奖了，您是我们的客户，客户是我们的上帝，只有上帝满意才是我们的诉求。<笑>哎呀，也不知道你爸爸现在怎么样。他要知道你现在这么能干。也会感到很欣慰啊！我们不说这些了。嗯。啊，对了，徐伯伯，您一直喜欢喝茶，我这正好有个正宗的武夷山大红袍，味道特别好，您尝尝。那算了，俺不用了。没关系，我现在就给你拿。你坐会儿啊。你有一个非常优秀的员工。是，是，非常优秀。小秋，拜拜。什么事情？你没有资格告诉我什么是人生的结局。我谢小秋什么都没有，但是我给了你王利川我所有的爱，在爱情面前我比你富有。遇见王利川，乐视视频正在热播。不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打野寻找光芒。就算是荒闹，也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前冲。开始。不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打野寻找光芒。就算是荒闹，也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前。